皆さんこんにちは。ゆらが生態チャンネルしょうです。今日は健康骨動画パート2お伝えしていきます。肩甲骨の話です1ヶ月ほど前にですね、肩甲骨の動画を撮ったんですけれども、その反響がすごく大きかったのですね、パート2をですね、皆さんにお伝えしていきたいと思います。はい、ここで突然ですが、ユタカクイズです。肩甲骨の間の筋肉、どちらの状態になってますか ?A、縮んでいる。B、伸びている。A、縮んでいる。B、伸びている。どちらでしょうか正解は B の伸びているんですね。そう。胸の筋肉に引っ張られて、胸の筋肉は縮んでます。それに引っ張られてしまうのが、肩甲骨の間の筋肉がね、伸びちゃってるような状態になってるんですね。今日はね、その伸びっぱなしになっている筋肉の状態をですね、改善するアプローチ、お伝えしていきます。ただ、そのですね、肩甲骨の間の筋肉がどのように硬くなるかっていうのをもう少し深掘りしていくと、これもね、わかりやすくご説明するために、両回復がこんな感じですね。なので、この肩甲骨が両サイドになって、これがね、胸の筋肉に引っ張られて、両サイドに、えっ、ー、と、移れてしまいます。そうすると、間の筋肉がですね、えっ、ー、と、伸ばされてしまって、硬くなってしまいます。なので、今回はですね、この肩甲骨を、えー、と元に戻してってあげて、この間の筋肉、伸びきっちゃってる筋肉を縮ませていくような形でですね、アプローチしていきたいと思います。では今回もですね、やる前やった後で効果を体感していただきたいので、実前術後の検査をですね、やってみましょう。なのでこれもね、前からの万歳とか、横からの万歳をしてみた時のですね、背中の感覚、肩甲骨の動きの感覚っていうのをですね、ちょっと確認しておいてください。OK です。こんな感じですね。はい。では、続いて実践編です。早速やってみましょう。今回ですね、こういったご自宅にあるフェイスタオルを使っていきたいと思います。このフェイスタオルの両端をぐーっとですね、タグっていってもらって、こんな感じにします。で、この状態で万歳をして、万歳をした状態ですね。この万歳をした状態で、真横にぐっとテンションをかけます。ピーンと引っ張るような感じで、この時に感じてもらいたいのが、さっきに話した、伸びっぱなしになっている筋肉っていうのがですね、ギュッと寄るような感覚が得られると思うので、その感覚をですね、えっと感じてください。で、肩甲骨の間の筋肉がギュッと寄ったのを感じたところから、下げてって、上げる。下げてって、上げる。下げてって、上げる。下げてって、上げる。下げてって、上げる。って言ってこうやって感じですね。じゃあ今度分かりやすくするために、後ろ向きでやっていきます。同じ動きをやっていくと、下げてって、上げる。下げてって、上げる。この時にタオルをピーンと張ったまま、テンションを保ったまま、ぐーっと下げていく。この時ですね、力抜かないでください。ずっとタオルのテンションは常に横にですね、張ったまま、下げてって、上げる。下げてって、上げる。下げてって、上げる。下げてって、以上がですね、肩甲骨を動かすエクササイズになります。これをですね、しっかりとやってもらうと、結構1セット10回ぐらいですね、肩甲骨動いてくる感覚っていうのがあると思いますので、まあ、まずはですね、えっと、1セット10回ぐらいから始めてみていただけるといいかなと思います。はい。ではね、今エクササイズ終わりましたので、状態確認、またしていきましょう。前からのバンザーしていくと、うん、いいですね。すごく肩甲骨前、軽くなった感じがあります。横からの万歳もしていくと、そう、腕とね、耳との間がまたさらに近づいた感じがあります。うん、いいですね。これだけでもね、また肩甲骨周り、すごく軽くなった感じがありますので、ぜひぜひ皆さん、やってみてください。今日はですね、タオルを使った肩甲骨エクササイズをお伝えしていきました。そこのポイントをですね、まとめてお伝えしていくと、タオルの両サイド、掴んでいただいて、ピーンと張ったような状態で、ぐーっと頭の後ろに持っていく。で、この時に、肩甲骨の間の筋肉っていうのは伸びっぱなしになってしまっているので、これを縮めていきたいので、肩甲骨の間の筋肉が縮んでいくことを意識してください。まあ、なので、こういったぐーっと引っ張ってって、下げて引っ張ってって、下げていくって言った時にですね、肩甲骨の間の筋肉がですね、縮んでいることを意識しながら行ってください。で、えっ、ー、と、1セット10回ぐらいでいいですよっていうのをお話ししたんですけれども、肩甲骨周りが硬い人だと1セット10回って物足りないかもしれません。
。そういった場合はですね、2セット、3セットっていう風にですね、えっ、ー、と、肩、肩甲骨が動くまでやっていただいて全く問題ないのでね、ぜひぜひご自身に合う回数をですね、やっていただければと思います。今日の動画いかがでしたでしょうかこのチャンネルではですね、健康に関する様々な情報を発信していきます。もしいいなと思っていただいたらチャンネル登録、いいね、よろしくお願いいたします。今日も一日、豊かな一日を。バイバイ。